നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് കൾച്ചറലി അതായത് തമിഴിലോട് തെലുങ്കിലോട് നമ്മുടെ പാട്ടിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പടത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്ത കിങ് ഓഫ് കൊത്ത അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഫ്യൂ മൂവീസ് നിൽക്കുവാറാ പാൻ ഇന്ത്യൻ റീച്ച് ഞാൻ അത്ര ഒന്നും ഈ ഒരു സ്കെയില് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ രീതി ഞാൻ അഭി പറഞ്ഞപ്പോ പോലും ഞാൻ പടത്തിന് വേണ്ട രീതിയിലാണ് വർക്കൗട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പം എനിക്ക് തോന്നും ഇനിയുള്ള പടങ്ങളിലാണേലും നിൽക്കുന്ന പോലൊരു സ്റ്റാർ ഈസ് നോട്ട് മോർ ഒരു മലയാളം മലയാളം ആക്ടറല്ല ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂലി പാനിൻ്റെ എന്താ റീച്ച് ഉള്ള ആക്ടറാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ കണ്ടൻസ് ആണേലും ഇപ്പം എല്ലാവരും എൻജോ അപ്പൊ നമുക്കും ആസ് എ ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ എസ് ടു നമ്മുടെ പരിപാടികളും ഷോക്കേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആവിനാണ് അത് ഇനി മുമ്പോട്ട് ഇനിയും വരുത്തേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഹീറോസ് എല്ലാം ആ പാൻ ഇന്ത്യൻ അപ്പീലിലോട്ട് പോകും അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി കലാപകാര ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഹിന്ദി തെലുങ്കു പാടി ലിറിക്സ് പാടി നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലോട്ട് കൂടെ മാച്ച് ആവണം എന്ന് കരുതിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഹുക്ക് ലൈൻ ആണെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ തമിഴിലും വർക്കൗട്ട് ആണ് ഹിന്ദിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ പുള്ളിക്ക് അവിടെയും ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നാ മലയാളത്തിലും ഓക്കെ ആവേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാക്ക് പോലെ പിന്നെ അത് സ്നോട്ടൻ ഐറ്റംസ് ആണ് അത് ഒരു ഗ്യാങ്ങിന്റെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് സോങ് അല്ലെ ഒരു ഐറ്റം കേട് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ദേ എൻജോയ് അവരുടെ കൊത്തല്ല അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് ഇല്ല ശ്രേയനെ ആദ്യം ഞാൻ പഠിച്ചത് റോസിൽ നിന്നും ഒരു ഐറ്റം സോങ് ഐ ഓൾവേസ് കാരണം ഞാൻ മെലഡികൾ എന്റെ ഈ ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ എല്ലാം കുറച്ച് മെലഡി ഹെവി ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ഐ തോട്ട് ശ്രേയയുടെ വോയിസിനും ആ കൾച്ചർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഭാഷാ ജീവ പാടിയിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിപൊളി പാട്ടുകളൊക്കെ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭയങ്കരം പ്യോറിസ്റ്റ് മെലഡിയിൽ മാത്രം ശ്രേയ പാടിയിട്ടുള്ളൂ ശ്രേയജി പറഞ്ഞ എന്നോട് നോബഡി മലയാളം ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന സോങ്സ് ആൻഡ് പുള്ളിക്കാർത്തി അത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഒരു ആ ഒരു ഫ്രേസ് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഫാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് അല്ലേ ഡിക്ഷൻ കുറച്ച് പാടാറുണ്ട് അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് സിംഗർ ആണ് സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫീസോ അങ്ങനെ അവർക്ക് മലയാളം ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ മറ്റു ലാംഗ്വേജുകളില് വിത്തൌട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹരിതയാണ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ പാട്ട് എല്ലാ പാട്ടിലും ട്രാക്ക് പാടിയത് വോയിസ് എ ലോട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാവരും ശ്രേയ വരുമ്പോ അതിനകത്ത് മലയാളത്തിൽ ഒരു ആഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ശ്രേയജി നാഷണൽ ലെവലില് ഏറ്റവും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിംഗറാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചാമ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഷീൽ ഗിവ് സം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വോയിസിന്റേതായ കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ബട്ട് ഐ ഗീവ് ഹരിത തമിഴ് വേർഷൻ സുസിയോ സോ സോ ഹാപ്പി അതിപ്പം ആ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്നു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസും സിനിമ വ്യൂവിങ്ങിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാറിയതുകൊണ്ട് എവറിബഡി വാച്ചിങ് എവറിങ് എന്നാൽ പോലും നമ്മള് ഭയങ്കര പ്യൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതും വളരെ മ്യൂസിക്കലി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് കുറെ സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് പീസസ് ക്രാക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ മികച്ചു അത് ഒരു ജനറൽ ഓഡിയൻസ് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ബിസിനസ് ടു കം ആൻഡ് ക്രിറ്റിസൈസ് എ മൂവി ടു വാച്ച് ഇറ്റ് അവ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് അവരുടെ ജോലി കളഞ്ഞു പിടിച്ച കാര്യം നല്ലതാണ് കേൾക്കും അപ്പൊ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഔട്ട് ലൈക് ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരണം കൊള്ളാമല്ലോ എന്നുള്ളത് അതിങ്ങനെ ഒതുങ്ങി ഇനോട് സെയിം അതിന്റെ മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു അത് ആ കമേഴ്ഷ്യൽ പരിപാടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലൗഡ്നെസ് അല്ല പറയാം പക്ഷെ അതില് മ്യ
ലളിത തന്നെ ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്മബിൾ ആൻഡ് റിലേറ്റബിൾ സോങ്സ് ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സോങ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ മാസ് ഓഡിയൻസിന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂസിക്കാലിറ്റി ആൻഡ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ അഭിരുചികളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി സിനിമയ്ക്കും ആ ഓഡിയൻസിന് എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടെ ഒരു ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതില് ഇന്നത്തെ ഓഡിയൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രിഞ്ചി അല്ലാത്ത രീതിയില് ലിറിക്കൽ പരിപാടികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്യൂണും ബീച്ചിനൊക്കെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലിറിക്സും വാട്ട് ഐ ട്രൈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തോട്ട് ഇല്ലേ അവിടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ആ തോട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു വരും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വരും ആ തോട്ടിലിരിക്കുന്നതിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ യാ ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നു ടീനേജേഴ്സ് കേൾക്കുന്നു ബൈബിളുള്ള ബീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അതായത് ഈ റീൽ ജനറേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ അനിയനും അവർക്കൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളില്ല ഇൻസ്റ്റന്റ് ചാത് ബസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു അത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു സെർച്ച് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ അനിയും എല്ലാ കമ്പോസേഴ്സും അതിലൊരു അതായത് മ്യൂസിക്കാലിറ്റിയും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ എന്നാ ആൾക്കാർക്ക് റീച്ച് ആവുന്ന പാട്ടുകൾ കാണും തമിഴ് മലയാളം തെലുങ്കു എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പം ബിക്കോസ് ദേർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗണ ദുൽഖറിന്റെ ഒരു ഒരു ഓറയും പിന്നെ ഈ പടത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം sorry it is difficult to get rappers from there and artists from there kind of funds so they are expensive and they have to ego la work here you know idina da sambhavichu appo ee mixing artists and you know, i'm trying also from hindi also how namaku or representation kidan to get more artists to collaborate and adarana actually a or scale um aakar enjoy cheyina factor nu nanu